بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں نصیر الدین القاسمی الدرس السادس والخمسون العربیت من الصحف والمجلات کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں چپن و سبق لے کر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں چونکہ چھٹیاں ہو چکی ہیں کورونا وائرس کے چلتے مداریس معطل ہو چکے ہیں تمام سرکاری ادارے بند ہو گئے ہیں اور بسوں اور ٹرینوں پر بھی اس وقت پابندی علق چکی ہیں بہرحال حالات کافی ملک کے خراب ہیں اللہ تعالی ہر مومن بندے کی اور ہر ہندوستانی کی اور دنیا بھر کی تمام لوگوں کی ناگہانی آفتوں سے حفاظت فرمائے ہیں مدارس بند ہو چکے ہیں طلبہ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ چکے ہیں اساتذہ اپنے گھروں کو لوٹ چکے ہیں تو ایسی صورت میں میرے یہ اسباق انشاءاللہ طلبہ کے لیے مفید ثابت ہوں گے اور وہ گھروں میں بیٹھے بیٹھے انشاءاللہ عربی زبان سیکھ سکیں گے اور اس وقت فرصت بھی ہے حکومت نے گھومنے پھرنے پر گھروں سے باہر نکلنے پر بھی پابندیاں لگا دی ہیں تو ہم موقع کو غنیمت جانے اور میرے پچھلے تمام اسباق سے بھی سنے اور توجہ سے سنے انشاءاللہ فائدہ ہوگا نوٹ بک بنائیں اس میں جملے لکھیں تعبیرات لکھیں اور تمام مسباق کی عبارتیں لکھیں بار بار پڑھیں بار بار سنیں جملے بنائیں مشق کریں انشاءاللہ عربی زبان سیکھنے کے تعلق سے ہماری اسباق مفید ثابت ہوں گے اور جو طلبہ ہم سے پڑھتے تھے مدرسے میں وہ طلبہ بھی چونکہ میں مدرسے سے الگ ہو چکا ہوں تو میرے وہ طلبہ عزیز جو مجھ سے پڑھتے تھے اور اب ہو سکتا ہے کہ نہ پڑھ پائیں تو ان کے لیے بھی انشاءاللہ بہترین معاون ثابت ہوں گے یا سباق وہ بھی اپنی زبان کی صلاحیت کو بڑھا سکیں گے اس کو ترقی دے سکیں گے بہرحال آج چپنوا سبق ہے اور کورونا وائرس کے تعلق سے اور فلسطین سے متعلق ہے آپ عبارت سن لیں پہلے اور پھر کاپی میں نوٹ کریں تعبیرات ہو سکتا ہے زیادہ نہ ہو آج مگر عبارت کو حل کریں بہت مشکل مرحلہ جو ہمارے سامنے رہتا ہے وہ عبارت کے حل کرنے کا ہوتا ہے جیسا کہ میں پچھلے اسباق میں کہہ چکا ہوں اخبارات میں مختصر نویسی پر سب سے زیادہ توجہ دی جاتی ہے زیادہ سے زیادہ بات کو یا زیادہ سے زیادہ باتوں کو ایک جملے میں سمیٹنے کی کوشش کی جاتی ہے اور عبارت کو مختصر سے مختصر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اس لیے عبارت کو ذرا سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے حالانکہ کوشش ساتھ میں بے انتہا کوشش اخبار نویس یہ کرتے ہیں کہ عبارت کو آسان سے آسان بنایا جائے گنجلک نہ ہو اس میں تاقید پیدا نہ ہو مگر ہم چونکہ تھوڑی سی زبانی مختلف ہو جاتی ہے وقت کے تقاضوں کے اعتبار سے مختلف ہو جاتی ہے اس وجہ سے عموماً مدارس کے طلبہ اور مدارس کے اساتذہ تک بھی اخبارات کی عربی زبان سمجھنے سے قاسر رہ جاتے ہیں بہرحال تو آپ بار بار سنیں گے عبارت بار بار پڑھیں گے عبارت زیادہ سے زیادہ پڑھیں انشاءاللہ اس سے بڑا فائدہ ہوگا سنیں غزة المحاصرة تدخل مرحلة صعبة بعد وصول كورونا يتخوف الفلسطينيون في قطاع غزة بعد وصول فيروس كورونا في ظل نظام صحي منهار بفعل الحصار الصهيوني المتواصل على القطاع منذ 14 عاما حيث أطلقت الأمم المتحدة تحذيرات من خطورة الأوضاع الصحية في غزة والتي وصل إليها الفيروس وستحدث الكارثة إذا زادت الحالات نظرا لعدم التوفر مقومات مكافحة الفيروس وسهولة انتشاره في ظل الكثافة السكرية العالية في القطاع غزة المحاصرة والمحاصرة اسم مفعول كسيغة المحاصرة نكي مصدر مصدر بالمحاصرة اسي وزن براتا ہے مگر يها المحاصرة صفة غزة كي اور المحاصرة اسم مفعول كسيغة حصار كيا هو 
या मुहासरा किया हुआ या घेरा हुआ गज़ा मुहासरा करने का मना घेरना तदखलु मरहलता साबता मरहलता साबता तदखलु का मफूल भी ही है बाद वसूल कोरोना कोरोना वायरस मशहूर वायरस है जिसकी वजह से सूरत हाल इस वक्त इंतहाई ख़तरनाक हो चुकी है उस वही कोरोना वायरस वायरस को फेरोस किया था जैसा पिछले सबक में भी आया फेरोस अरबी में मैंने कहा था कि वी को कोमूमा अरबी ज़बान में फ़ा से लिखते हैं और वी जो अंग्रेज़ी का हरफ वी है उसका तलफ़ खुद अंग्रेज़ी बोलने वाले भी वाओ और फ़ा के बीच बीच में करते हैं और अरब अमूमा उसको फ़ा से ही लिखते और बोलते हैं या तखवफ़ तखवफ़ या तखवफ़ मना हिरासा होना या डरना अलफिलस्तीन फ़िकताय गज़ा फ़िकताय गज़ा ये या तखवफ़ के भी मुतल हो सकता है और अलफिलस्तीनी जून के मुतल में हो सकता है ज़्यादा बेहतरी है कि अलफिलस्तीनी जून की सिफत हो सूरत में तर्जमा होगा गजा के इलाक़े के फ़िलस्तीनी गजा के इलाक़े के फ़िलस्तीनी यही बेहतर है या तखवफ़ से इसका ताल्लुक़ क़ायम करने की बजाय फ़िकत गजा को अलफिलस्तीनी जून की सिफत माना जाए बाद वसूल फिरोस कोरोना बाद ये या तखवफ़ का मफूल फ़ी है बाद वसूल फ़ेरोसी कोरोना वसूल मसदर मुजाफ़ फ़ेरोसी कोरोना ये मुजाफ मुजाफ़ नहीं है फ़ी दिल मना साया निवाम मुनहार मुनहार ये इस मफूल का सगा है इन हरा या इस फ़ाइल का सगा है इन हरा यन हर इन हियारन के मना गिरना उससे मुनहार इस फ़ाइल का सगा है इस मफूल का सगा नहीं है बब इन फ़्याल से मफूल इस मफूल का सगा आता ही नहीं इनफ़्याल हमेशा लाजिम होता है और लाजिम का मतलब ये होता है कि इससे इस मफूल नहीं आएगा बेफ़ैल फ़ैल का मना असर बेफ़ैल हिसार इस सहयूनी हिसार मना वही मुहासरा है सहयूनी मुहासरे के सबब से या सहयूनी मुहासरे के असर से बेफ़ैल हिसार इस सहयूनी सहयूनी यानी यहूदी यहूदी मुहासरे के असर से या सहयूनी मुहासरे के असर से अलमतवासिल यानी लगातार या मुसलसल अलक़ा या अला मुतल हिसार के मंदू अरबाता शरामा हई शो हई का तर्जमा हम करेंगे चुनानचे अतलाकतलमतहदीरातिन अकवा मुतहदा ने वार्निंग दी हैं अतलाकतलाकन का मना छोड़ना वार्निंग अतलाक तहदीर वार्निंग दी है यानी अजरत तहदीर नहीं कहा जाता वार्निंग देने के मन या आत तहदीर भी नहीं कहा जाता अतलाक तहदीरातिन वार्निंग दी है इसके लिए ही अतलाक तहदीर लफ्ज़ लिखेंगे ये तबीर लिख लेनी चाहिए कापी में और इसको मश्क होना चाहिए अतलाक तहदीरातिन वार्निंग्स दी है यानी कई वार्निंगें दी हैं मिन खतूरती तहदीरत से मुतल है ये मिन खतूरत उनके मना गंभीर होना या ख़तरनाक होना ख़तीर इससे सिफत का सिक आता है और यह खतूरत मजदर है ख़तरनाक होना गंभीर होना मिन खतूरती अवदा सहती फ़ी गज़ा अवदा सहत के हालात हेल्थ के हालात वल्लि वसल फ़ेरोस वसा तहदुल कैरित वसा तहदुल कैरित कैरित के मन हादसा या बड़ा हादसा या ट्रेजडी अंग्रेज़ी में कह सकते हैं तो उसको कारिता कहते हैं बहरान भी कह सकते हैं वसा तहदुल कारिता तो इधर ज़्यादा हालात 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 के माना में नहीं उर्दू में जिस माना में हालात आता है उस माना में अरबी में हालात नहीं अवदा और ूफ लफ्ज़ इस्तेमाल होता है अलदा जैसा कि ऊपर आया है और अब ूफ इस्तेमाल होता है उर्दू में जिस माना के लिए हालात आता है उस माना के लिए यहाँ हालात का तर्जमा है केस यानी कोरोना वायरस में गिरफ्तार होना या कोरोना वायरस का शिकार होने के हालात यानी के केसेस केस ये तर्जमा इसका किया जाएगा नगर आदम तवफ़री मुकविमती मुकाफ़त फ़ेरोस मुकविमत मुकाफ़त फ़ेरोस वायरस का मुकाबला करने वाली सलाहियत के न होने के सब से मुकविमत मुकाबला करने वाली चीज़ें या सामना करने वाली या उसको झेल झेलने वाली झेलने वाला तो मुनासिब नहीं है मुकाबला करने वाली या मुकाफ़ा मना लड़ना 
وسهولة انتشاره في ظل الكثافة السكانية العالية في القطاع سهولة آسان لفظ ہے آسانی کے معنی میں ہے انتشار کے معنی پھیلنا سب آپ جانتے ہیں الکثافت السکانیہ یعنی گنجان آبادی فی ظل الکثافت السکانیہ گنجان آبادی کے سبب سے بہرحال قطعہ قطعہ سیکٹر کو کہتے ہیں علاقے کو کہتے ہیں اوپر بھی آیا خطے کو یا علاقے کو انگریزی میں سیکٹر لفظ بولا جاتا ہے اس کے معنی میں عموماً عربی میں یہی قطعہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے بہرحال عبارت زیادہ مشکل نہیں ہے الفاظ بھی بہت زیادہ مشکل نہیں ہے بار بار پڑھنے سے زیادہ عبارت کا مزاج سمجھ میں آتا ہے اور غور کرنے سے اور خوب توجہ سے دیکھنے سے انشاءاللہ عبارت کا مزاج اور عربی زبان کا مزاج ہمیں سمجھ میں آئے گا بہرحال غزة المحاصرة تدخل مرحلة صعبة بعد وصول کورونا ترجمہ ہم کر لیتے ہیں محاصرے کی مار جھیل رہا غزہ کورونا کے پہنچنے کے بعد مشکل مرحلے میں غزہ المحاصرہ تو محاصرہ تو کا ترجمہ میں نے کیا ہے محاصرے کی مار جھیل رہا غزہ غزہ آپ جانتے ہیں شہر ہے فلسطین میں مشہور شہر ہے امام شافعی علیہ الرحمہ کا یہ وطن رہا ہے امام شافعی علیہ الرحمہ اور بڑے بڑے اکابی بزرگوں کی وطن کا وطن رہا ہے اور عالم اسلام کا ایک بہت ہی اہم شہر ہے مگر بدقسمتی یہ ہے کہ چودہ سال سے محاصرہ کر رکھا ہے جس دنیا نے چودہ سالہ محاصرے پر توجہ نہ دی اور وہاں کی تقریباً پندرہ لاکھ کی آبادی محاصرے کی مار جھیل رہے چودہ سال سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا خطرناک ہوگا جب ہم آج کل محاصرے جیسے صورتحال سے گزر رہے ہیں تو اندازہ لگا یہ ہمارے کشمیری بھائیوں کو محاصرے کی مار جھیلنے پڑی اور جھیل رہے ہیں اور غزہ چودہ سال سے یہ مار جھیل رہے ہیں تو ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے خطرناک صورتحال سے وہ گزرتے ہیں پہرحال محاصرے کی مار جھیل رہا غزہ کورونا کے پہنچنے کے بعد مشکل مرحلے میں غزہ المحاصرہ تدخل مرحلہ صعبتا مشکل مرحلے میں داخل ہوتا ہے میں نے پہلے پچھلے سبق اسباق میں کہا بار بار کہا ہے کہ عام طور سے سرخی میں عنوان میں اخبارات میں عنوانوں میں سرخیوں میں فعل مزارے استعمال کیا جاتا ہے عربی زبان میں فعل مزارے استعمال کیا جاتا ہے اس واقعے کے لئے بھی فعل مزارے استعمال کیا جاتا ہے جو واقعہ ہو چکا ہوتا ہے یعنی یہاں یوں سمجھئے کہ غزہ مشکل مرحلے میں داخل ہو چکا ہے مگر پھر بھی یہاں فعل مزارے استعمال کیا گیا تو اس کا ترجمہ یوں کریں گے محاصرے کی مار جھیل رہا غزہ کورونا کے پہنچنے کے بعد مشکل مرحلے میں یتخوف الفلسطینیون فی قطاع غزہ بعد وصول فیروس کورونا فی ظل نظام صحی منہار بفعل الحصار السہیونی المتواصل علی القطاع منذ اربعة عشر عاما غزہ کے علاقے کے فلسطینی الفلسطینیون فی قطاع غزہ غزہ کے علاقے کے فلسطینی سب سے پہلے فائل کا ترجمہ کریں گے اور سب کے بعد میں مزارک وہ فائل کا ترجمہ کیا جاتا ہے سب سے پہلے ترجمہ کا یہ قائدہ اصول ہمیشہ یاد رکھئے گا اردو میں جب ترجمہ کریں گے تو فائل کا سب سے پہلے ترجمہ کریں گے اور فیل کا سب کے بعد میں ترجمہ کریں گے عموماً غزہ کے علاقے کے فلسطینی مسلسل چودہ سالہ سہیونی محاصرے کی مار کے سبب سے خراب نظام صحت کے بیچ کورونا وائرس کے پہنچنے کے بعد ہی راسان ہیں یتخوف الفلسطینیون فی قطاع غزہ بعد رسول فروس کورونا فی ظل نظام صحی منہار منہار کا انہار یا انہار و انہار منہ ڈھے جانا ڈھے ہوئے صحت کے نظام نظام صحت غزہ کے واپس دیکھ لیں اربعت عشر عامن تک کا ترجمہ غزہ کے علاقے کے فلسطینی الفلسطینی یوں نفی قطع غزہ غزہ کے علاقے کے فلسطینی مسلسل چودہ سال المتواصل على القطع منذ اربعت عشر عامن الحصار الصحیونی المتواصل 
یہاں سے ترجمہ کر رہے ہیں مسلسل چودہ سالہ سہیونی محاصرے کی مار کے سبب سے خراب نظام صحت کے بیچ کورونا وائرس کے پہنچنے کے بعد ہیراساں ہیں یا تخوف و ہیراساں ہیں ہیراساں ہیں کا مطلب خوف زدہ ہیراساں لفظ فارسی ہے صفت کا سغا ہے ہیراس خوف خوف و ہیراس ہیراس ڈر کو خوف کو کہتے ہیں اور ڈرنے والے کو ہیراساں کہتے ہیں غزہ کے علاقے کے فلسطینی مسلسل چودہ سالہ سے ہیونی محاصرے کی مار کے سبب سے خراب نظام صحت کے بیچ کورونا وائرس کے پہنچنے کے بعد ہی رانساں ہیں حیث و اطلاق الامم المتحدہ الامم المتحدہ اقوام متحدہ کو کہتے بار بار آ چکا اس لئے میں نے اس پر تذکرہ نہیں کیا حیث و اطلاق الامم المتحدہ تحذیرات من خطورة الاوضاع الصحیت فی غزہ چنانچہ اقوام متحدہ نے غزہ میں جہاں کورونا پہنچ چکا ہے صحت کی صورتحال کے خطرناک ہونے کی وارننگ دی ہے چنانچہ اقوام متحدہ نے چنانچہ اقوام متحدہ نے الامم المتحدہ تو یہ فائل اطلاقت کا اس لئے اس کا پہلے ہی ترجمہ کر دیا گیا چنانچہ اقوام متحدہ نے غزہ میں جہاں کورونا پہنچ چکا ہے واللتی وصل علیہ الف فیروس کا ترجمہ میں نے کیا جہاں کورونا پہنچ چکا ہے چنانچہ قوام متحدہ نے غزہ میں جہاں کورونا پہنچ چکا ہے صحت کی صورتحال کے خطرناک ہونے کی وارننگ دی ہے وَسَتَحْدُثُ الْكَارِثَةُ اِذَا زَادَتِ الْحَالَاتُ نَظْرًا لِعَدْمِ التَّوَفُّرِ مُقَوِّمَاتِ مُكَافَحَةِ الْفَيْرُوسِ اور جب کیسز بڑھیں گے تو وائرس کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہ ہونے مقومات کا ترجمہ میں نے کر دیا صلاحیت اور جب کیسز بڑھیں گے تو وائرس کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہ ہونے اور علاقے میں گنجان آبادی کے مت نظر بحران پیدا ہو جائے گا وَسَتَحْدُثُ الْكَارِثَةُ کارثہ کے ترجمہ بحران میں نے کیا ہے ویسے کارثہ ہندی میں جس کو آبدہ کہتے ہیں یعنی آفت یا ناگہانی بلا اس کو کارثہ کہتے ہیں مگر اس کا ترجمہ یوں کریں گے اور جب کیسز بڑھیں گے ایوہ زیادت الحالات کا ترجمہ پہلے کر دیں اور جب کیسز بڑھیں گے تو وائرس کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہ ہونے نہ ہونے نظرن لی عدمی توفری مقومات مکافحات الفیروس نظرن لی کا ترجمہ کر رہے ہیں نہ ہونے کے سبب سے یا کہ مد نظر اور جب کیسز بڑھیں گے تو وائرس کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہ ہونے اور علاقے میں گنجان آبادی کے مد نظر بحران پیدا ہو جائے گا تو اس طرح ترجمہ مکمل ہو گیا ہے آپ پڑھیں سنیں اور توجہ سے سنیں اور ویڈیو کو لائک بھی کریں اور زیادہ سے زیادہ ساتھیوں تک دوستوں تک پہنچانے کی کوشش کریں طلبہ اس وقت تمام کی تمام اپنے گھروں میں ہیں تو انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ